，你这个人吧，最大最大的优点就是，不管说不说话，都不招人待见。哼，算了，我也不跟你抬这杠。走吧，送你上医院去。干嘛？去哪儿？医院呀、啊。我没听错吧？你送我去医院，哪儿那么好心呀、啊？不会是想看我出丑吧？我不去。嘿，我问你，这人是不是有那被迫害妄想症啊？我是怕你腿磕着受伤了，我带你去医院检查一下。现在想起来，管我腿伤了。不用了，我是医生，你忘了，送我回家吧。哎，行行行行行，走吧走吧。你干嘛呀？对我不放心呀？做头发都要跟着我？我是你保镖呀，我得保护你。我要不跟着你，我一路上碰个猫猫狗狗都吓着你，怎么办呀？我有那么脆弱吗？哎，哎，啊！东西不要了。哦，我以为你要收钱呢。啊，小心！哎，林泽峰，谢谢啊。不用客气。今天是我态度不太好，别往心里去啊，给你道个歉。也会道歉呀。其实吧，今天今天是我不对，我不应该看你的照片，对不起啊。没事儿，知错能改就是好同志，我不会生气的啊。行了，别送我了，回去吧。谁送你了？哎，记住啊，以后不准坐别的男人的车。为为什么呀？因为我不喜欢。那车挺贵的吧？啊，周旋于林氏兄弟之间，双管齐下，可以呀、啊，小新，没看出来呀、啊？啊。哎，你找朋友玩去吧，我不剪头发了，沈小新。哎，我找谁玩去啊？随便。你输了，我输了，就几回这个。我们两个来这个，我们两个来这个，这个是这个，这个是这个。输了，赢了。抢完。你你怎么在这儿了？我还纳闷呢，这北京城这么老大，咱偏偏在一个酒吧碰见了，缘分啊。玉玉。怎么样，这环境，是不是有点吵啊？是啊，这就是我一个妹妹，<笑>我朋友刚走，然后我就碰见这个妹妹了，和她聊会天。<笑>你什么时候来一妹妹呀、啊？是你大姑家的，还是你二大爷家的呀？不是，就是我认的一妹妹。哎，那什么胡杨、嗯，这是你嫂子，啊、呃，你就叫月姐就行了。啊、哦，月姐，您打住。我从来就没有什么来路不明的妹妹，所以你们别叫的这么热乎。哎，姐姐，你可千万别误会，我跟海天哥啊，真是碰巧遇见的。我们俩真是好久没见了，这不今儿遇见了，就一块叙叙旧。就是就是就是就是，那个这胡瑶吧，她刚来北京，也没什么朋友，我还说了，还帮她介绍介绍工作什么的。行，叙旧是吧？啊，那你俩好好叙。我还有点事，先走了。哎，月月、啊，我跟你一块回去啊。去啊！行了，别闹了。你别说说吧，你今天跟林泽峰进展的情况怎么样？商量什么？有什么好商量的？电话，电话，电话！哎，电话。喂，黑山啊，啊，我在家呢。
成，你过来吧，小心也在我这儿呢啊。干嘛？他要过来啊？这姐们儿又开始自带被子到我家来蹭住了。哎呀，自从月月结婚以后是逃过这一劫了，以后就是咱们俩的事儿了啊！一三五你那儿，二四六我这儿，没问题呀、啊。其实珊也挺可怜的，你说她一个人在北京无依无靠的，不就靠咱们这姐妹吗？可是我那个诊所吧，给她发的工资就那么点儿，根本不够她用。哎，你路子野，你给她介绍个工作呗。行啦，别操心别人了，你自己的事儿还没弄明白呢。来，赶紧汇报一下今天都什么情况。哎呀，特别凌乱。我今天去了林泽峰家，看到原案了。几个意思啊？我也不知道几个意思，反正他俩大吵一架。我今天算是整明白他们俩之前到底是怎么回事了。他们俩吵架？那你干嘛呢？洗澡啊。哟。什么乱七八糟的！我跟你讲，没有你想的那么样啊！哎，这个先抹过去了。先说原来，你说我多背吧？我以为他们俩吵完了，我偷偷摸摸一出来一看，被原来发现了，够精彩的呀！那然后呢？原来就生气走了呀。那林德峰呢？追出去了呀！他也把你一个人扔在那儿，他追出去了，可不吗？这哥们够狠的呀！这还不算什么呢。关键是他又回来了，结果呢，把所有的气都撒在我身上，把我推倒在地。我也生气啊，我就跑出去了。再跑出去呢，我又碰到林泽秀，结果林泽秀又把我扔下又走了。然后呢，我又碰到窦楠，然后我就从窦楠的自行车上不知道怎么回事又滚了下来，一身是伤。然后林泽峰又出现了，够乱呢。他俩一手拽着我一胳膊，就非得抢我。最后我上了林泽峰的车，原来。你今儿是琼瑶戏女主角、啊，你才琼瑶戏女主角呢！我这胳膊到现在都疼，你也不关心关心我。哎，这林子峰他挺有意思的，有什么意思呀？赶紧开门吧你！他肯定有意思。什么呀？呀，珊珊，我来了，我来了！哇，你干嘛呀？气喘吁吁的。哟，你这是干嘛呀？哎呀妈呀！哎呀，累死我了！通妈，你这电梯是不是坏了？我摁了半天都没反。哎呦，这我抱了那么多被子的，累死我了，真是的。啊、你说这我为了陪你，我容易吗？我，哎，是你为了陪我，还是我收留你啊？好像是你收留我，我谢谢你。哎、有可乐吗？给我来一个。可乐没有，只有矿泉水，爱喝不喝啊？开水也行，要凉的哈。就觉得你家房子没有这儿大，但是麻雀虽小，五脏俱全，最起码它爬楼不用那么累呀、啊。我还是想住你家，<笑>你的水，<笑>谢谢，给你倒杯酒。行，哎，人家呢都是吃百家饭长大，你是睡百家床长大呀，真有你的。哎，不是喜欢跟你们住一起吗？别了吧。哎，我朋友公司呢正在招人，要不你去坐班得了。我为什么要坐班啊？我在诊所待的挺好的，你坐班不自由不适合我。哎哎哎，你快三十的人了啊，为自己以后考虑考虑。你说你每天在我那儿拿那点工资，还不够你租房子，干嘛用啊？就是，我真的才十八，好吗？这走一步算一步吧。还真还当自己十八呀？还走一步算一步、啊？哎，你怎么想的呀？真让人操心。你先在我朋友那儿去坐班嘛，你要是不喜欢的话，回头咱们再换不就得了？不，问题是坐班他没时间谈恋爱呀。之前给了你那么多时间，你好好谈恋爱了吗？找的一个比一个不靠谱，是吧？你以为我愿意呀、啊？找不到靠谱的男人，那也不能怪我呀。谁知道那些靠谱男人都去哪儿了？我告诉你啊，你身上有种特别特别强大的磁场，专门吸引那种不靠谱的男人，真的，一逮一个准儿。对，那是因为什么？因为他自己就不靠谱。谁不靠谱了？我只是特别去执着的寻找真爱，好不好？真爱啊！两个人互相惦记的那个叫真爱，一个人没事在家瞎琢磨的，那叫犯贱。哎，在这一点上，我跟兔妈是一个战线上。哎，他那个男的叫什么？黄黄黄什么来？黄子杰。我们都认为他是超级无敌巨不靠谱。对，哎，他
他现在根本不是他想要的。一个爱你的人呢，你爱他那是很正常的。一个不爱你的人，你干嘛要对他好啊？指望用爱去感动一个贱人呢？那只会让你自己变得更贱。那贱人会想吧？哎，我对他都那么不好了，他还非死乞白赖对我好，我干嘛要对他好啊？听你们这么说，我好像一直在犯贱。对，咱俩谈谈吧。谈什么呀？你当初为什么要跟我结婚？哎呀，我都跟你解释过了吗？胡瑶就是我一小妹妹，我俩什么关系都没有。你怎么这点自信都没有啊？我如果和胡瑶真有什么关系的话，我俩早发展了。我跟你结婚干嘛？是不是？你到底在不在乎这个家？在乎，我特别在乎。我怎么觉得你一点也不在乎？每天我回到家都是空荡荡的，一个人都没有。咱俩刚结婚两个月，以后的日子我真的都不敢想了。老婆，老婆，可能我最近工作有点忙，没有照顾好你，对不起啊！我以后注意。你爱不爱我？爱，必须爱，特别爱。老婆不生气了啊？喂，小新，我是董楠，安全到家了吗？早就到了，放心吧。我也到家了。呃，今天害你受伤，真的很不好意思。没关系，我皮厚啊，没事。小新，那改天我们……哎，那个董楠，我我进电话了，我先不跟你说了，我改天给你打电话啊，拜拜。喂，睡了吗？睡了。嘿，我说你这姑娘怎么瞎话，张嘴就来啊？这习惯可不好啊！你管我呢？哎，有事说事啊，不说话。我说你成天这么跟我较劲，你有意思吗？你们女人呀、啊，就是口是心非，明明喜欢，非说不要。哎，有一词叫“老孔雀开屏，自作多情”，你知道吗？你就是自作多情，这是病，得治。行了行了，我不跟你贫了啊！我先跟你说正事儿。星期一的早晨，我要喝摩卡，不准迟到啊！拜拜。你能不能放尊重一点？你最好给我闪开，这儿没你事儿。喂，你快一点的，越来不了，你也来不了呀，赶紧的啊！山人马上就到了，那行，拜。小新，哎，何云俊，你怎么在这儿啊？何心小姐，我们又见面了，你你还是那么漂亮。是，你们怎么搞一起啊？哎，说来话长，她现在是我临时男朋友啊、呃。但是你不要误会啊，可能我太帅了，所以珊珊小姐邀请我假扮她男朋友去气她以前的男朋友，但是其实我不是她真的男朋友，我第一选择。还是你？什么乱七八糟的呀！绕这么大一圈，懒得解释了。我饿了，那先吃了。你上次赖皮跑掉，所以今天你得请我吃饭。我凭什么请你吃饭呀、啊？你说你个大男人，一天到晚找女人请你吃饭，你好意思吗你？老板，老板，老板，老板，老板，谁来？红谁留？我我说陈贝贝，你出什么幺蛾子啊？你怎么过来了？兔妈说她第一场赶不上了，让我来陪你。有没有想我呀？哎，他、哎、是谁啊？我朋友啊，怎么了？那、啊、你都有男朋友，为什么还要来相亲？谁说他是我男朋友啊？别闹了。嗯。哎，喂，我都没有说什么，干嘛这么急着解释啊？我有这么惨吗？
。哎，你最好把手拿开啊，小心拖拉揍你。他怎么这样？讨厌，老拿拖拉威胁人家。吃饭吧，吃饭吧，吃吃饭吧。哎呀，撑死我了！再吃就胖死了。打扰一下，您一共消费三百七十五元。嗯，哎，等一下，就这几个菜，三百七十五。这位先生打包了几个菜：油焖大虾、清蒸鲈鱼、葱爆海参，这几个菜都比较贵。朴英俊，你有便宜不占王八蛋呀你！行了，不用找了，谢谢老板。哎，等等，给我开发票，发票。稍、啊、等，我给你拿。嗯，谢谢，谢谢，谢谢。哎哎哎，你这又打包又发票的，你可全活啊！嗯，可以挂奖吗？<笑>这你都知道啊？<笑>入乡随俗，入乡随俗。还入乡随俗呢？你看人家多男人啊！那掏钱的姿势太爷们了。<笑>必须的。就是穿的娘娘点。<笑>你好，给您发票。啊，好，谢谢谢谢。黑姑，有呢，有八百，八千，不是，哇，我,我中了，六十五万四千八百四十八块九九毛七，我中了，我中了。这钱怎么又灵又正呀？不是，那那那那那。<笑>这是密码、啊，什么？<笑>行不行啊你？哎，吃饱我们去哪儿啊？一会儿跟我去黑屋转一圈呗。去那干什么呀？啊西，看我穿成这样还不明白啊？真有我神经病！黑屋举行超级模仿秀，我是入围选手之一、啊。什么？我知道那比赛，那个电视台好像还采访来着，有一千多人报名呢。可以呀、啊，你也能进决赛。哎，我一会儿就不去了吧。别呀、啊，小新，你说我一个人这么可怜，你们不去的话，我怎么办呀、啊？<笑>就是啊，小新，去吧，反正我们也没事儿。我觉得应该挺好玩的。<笑>是啊，没事就。卡我已经有了，那我自己收拾。哎，今天要不小心打电话叫我来，我又不会那么快赶过来的。哎，该怎么感谢我呀？那就谢谢了呗，欣姐。哎，手拿去，手拿去，一句谢谢就完事了呀。哦
，那便宜你了。有便宜不占王八蛋，谢谢啊，不是他给你的，我给你的啊，谢谢呗，嗯。我呢？我怎么没有啊？有你什么事儿都未成年来什么酒吧呀？闭嘴！那我白来了，白给你举牌子了。那你，你不是有你的欧巴？好了好了，咱们一起用呗。你要来一个打电话，就是用，够了。什么时候少过你的？哎，我先接个电话啊，你们聊着聊着。啊，来，干杯。喂，干嘛？呵，你这跟哪儿浪呢？什么浪啊？你会不会聊天啊？听说你跟俩男人左拥右抱的，在黑屋正潇洒呢。你怎么知道的？你跟踪我呀？我像是干这么无聊事的人吗？但我告诉你啊，你别跟别的男人在那勾三搭四的啊。谁勾三搭四了呀？我说过了，我不喜欢。神经病。什么样的决定，咱们几个姐妹儿都会支持你的，一定要让自己幸福，对吧？要幸福，幸福嗯嗯嗯嗯、说到幸福这事儿，我想起来了啊，听说一个新闻，有人最近桃花运很旺啊。是。啊、哎，是两个人啊，天天追着他，弄得你没地儿躲，没地儿躲。发现自己的前男友是个大傻瓜，没错，大傻瓜。这么想起我打电话了，不拍戏啊？不是，刚从怀柔回来，干了四五个戏，特累。够忙的呀，都什么角色呀？嗯、呃，那个什么妓院老鸨啊，东厂公公啊，清兵甲乙啊。你这戏路够宽的，还拿你混他呢？那可不，还有台词呢。对了，晚上干嘛去啊？没安排啊，怎么了？啊，我来了几个朋友，中午一块儿吃个饭。你要没事的话呀，就过来吧。好多钻石王老五呢，怎着？嗯，那行呗，反正待着也是待着。哼。哎，你可以带几个女朋友一起，人多热闹嘛。好啊，那我带上我好朋友。男的女的呀？女的，长得可漂亮了。那必须来呀、啊，来，挂了啊。嗯。
。啊？好看吗？我知道现在好看吗？好看。你们这些朋友都是什么人？在剧组跑龙套认识的，人还行吧？哎，你看他们一个个化大浓妆，一点气质都没有，没咱俩好看。大点声，你在让他们听见吗？哎呀，听不见。来来来，我们王老板过来了，来认识一下。这么多姑娘，不好意思啊，大家今天迟到了。这哥们什么人呀？我也不知道。他们说什么一算是王老五，就这还王老五呢？整个一暴发户吧！来来来，一起来吃饭！来来来，我们来吃饭！大家来来来吃饭吃饭吃饭！哎呦，这儿怎么还有两姑娘啊？请问姑娘，芳名啊？呃，就叫我阿芳好了。阿芳，你呢？他叫娟娟，娟娟，娟娟娟娟，我记住了，阿芳啊，哎，你是做什么工作的？啊，我是医生。好啊，像你这么漂亮的医生啊，真少见。病人到医院去看病都不用吃药，看着你啊，心情就好，心情好，病不就好了吗？你说呢，阿芳医生？那个叔叔。我是兽医，我们去洗个手，这样比较卫生。洗手有碍身体健康，洗手去了。哎，走。哦，洗手，手洗手。那个鸟头怎么回事呀？上来就动手动脚的，恶心死了。不好意思啊，我也不知道这些人这么不靠谱。嗯，那我们现在怎么办啊？什么怎么办呀？走啊！可是不说一声不好吧？你要说了，你还能走得了啊？你怎么这么傻呀？是啊，哎，要不这么着，你先打车回家，我包还在上面呢，我自个儿拿，马上就走。你人能行吗？那有什么不行的？再说了，咱俩是先走一个是一个呀。哎，是没事，他们不会拿我怎么样啊？你快走吧，那我先走了。嗯，没事没事，你小心点啊。好的，咱俩走。走。各位姑娘，待会儿吃完饭之后，我送你们每人一份大。喜欢吗？喜欢啊！不好意思打扰一下啊，那个我的朋友不舒服，所以我们先走了。哎，小芳，哎，你也走啊？啊，对。饭总得吃嘛，喝两杯再走。啊，真不喝了。哎、啊啊，你们喝好了。喝两杯，喝两杯。那个，您能把手拿开吗？我怎么了？我我洁癖，不好意思。出来玩，你说你装什么清高啊？哎、你干嘛呀？你动手动脚的。别拍，我待会儿。林总，赵总来电话了，晚饭推后两个小时。要不我先送你回去，你不用管我了，去忙了。好的。哎，于小姐，再喝两杯，别走啊！于小姐，哎，别走啊！哎，你放手！别走！哎，你放手！这么多朋友都在这儿呢，喝两杯！哎，不喝！啊，喝两杯！我的手，你放开我！给我松开！走！于虎心里有病啊！这种地方是你该来的吗？我没想来，我是来陪山相亲的。相亲你能不能也选选人呀、啊？想男人想疯了吧你？是，我是没谈过恋爱，我想男人想疯了，行了吧？去哪儿啊？别管我！尤心，你给我站住！干嘛呀？我都快三十了，都没嫁出去。你以为我不着急吗？我不知道那些好男人都死哪儿去了，我怎么就遇到你了呀？我在你这儿算什么？我一点都不知道。现在还夹在你和袁爱的中间，我觉得我像个傻子一样。身边的姐妹一个一个都嫁了，你以为我不着急吗？你知道我心里有多难过吗？你知道什么是爱吗？我知道。你知道什么呀
道我来这儿是什么意思啊？看见那个女人了吗？怎么了？那是我妈。啊！当年我爸和我妈结婚的时候，我爷爷一直反对，因为我妈是一个穷人家的孩子。我爷爷觉得门不当户不对，是不会得到祝福的。那后来，你爸你妈就不顾一切的在一起了，对吗？是，但是他们并不幸福。我爸因为工作忙，一直聚少离多，最后他们就分开了。我和泽秀从小就没有母亲关爱，缺少一份温暖。这对我跟泽秀影响非常大。你为什么会跟我说这些啊？因为我信任你。喂，你睡了吗？嗯。在沙发上看电视睡着了，哎呀，我睡不着，你陪我说说话呗。现在怎么办呀？我都没信心了。你要是真的没信心，那就放弃吧。啊，这豪门少奶奶不是好当的啊。没什么大不了的，回头让贝贝再给你介绍一个啊。嗯，小希，我太困了，我跟你说了。哎，别人再打电话怎么这么没谱啊你？不错不错，哎，你这技术突飞猛进啊！开玩笑呢，我这段时间这么辛苦的学习，应该有点质的飞跃吧？说真的啊，我觉得你应该找个备胎。什么备胎呀、啊？备胎我不知道，那我给你解释一下啊。男人这种动物，你千万不要猜他是怎么想的，因为他这种动物他自己都不知道自己是怎么想的。谈恋爱这种事儿啊，你切记，你绝对不能在一棵树上吊死，因为如果说你在一棵树上吊死，你会真的是特别特别死。怎么了？接着说呀。呀，陈北，你要几个备胎呀、啊？哎，不是我，我我哪敢找备胎？这屌丝是没有找备胎的权利。再说了，我都已经有你这个最好了，我叫啥自行车呀？是吗？行啊。我小心他说的是有道理的啊，真的是得找备胎。你想呀，你那个林泽峰会要不行的话，如果你有一个备胎的话，你就不会让自己那么失落。行了吧，就一个林泽峰我都搞不定了，就我这智商，我根本没有那时间和精力。时间就像海绵一样，你挤一挤总会有。有料没料啊你，有本事给小新找一靠谱的。你不能一天到晚爱情爱情爱情爱情，这真正到了婚姻生活里，条件是更重要的。一个人的品性和性格，那是通过时间才能检验出来的。所以呢，我觉得，你先找一个差不多的，先交往着，慢慢的，你们就会培养出感情来，感情再往下呢，就能升华成爱情了，是不是？我们家亲爱的说的太对了，这养男人跟养猪一样，一头猪养的时间长了以后，你还不舍得杀它呢。过两天我上我学校百年校庆去给你撒嘛撒嘛
，给你领回来一套靠谱的啊！<笑>别理他啊，听他这话，他找的肯定不靠谱。看我这条件，就说明我找的肯定是靠谱。德行，你<笑>聊着。喂，<笑>求我点事儿呗。干嘛、啊？嬉皮笑脸的问呀、啊。那个，秘密一般都喜欢什么呀？什么喜欢什么？就是说他比较喜欢吃什么呀？喜欢看什么电影？喜欢什么牌子的衣服什么的？这事儿你不比我了解、啊？我跟他就是在工作场合上碰见过几回，真不是很熟。不是你这么突然一问我，我也想不起来了。你别介，姐姐。不是你先是我救命稻草，你要是想不起来，那我真死定了，好吗？不是你，你干嘛突然问这个呀？知己知彼，百战百胜。前段时间我不是一直给他献殷勤啊什么，结果没什么特别好效果。那个，哎呦喂，这求人办事态度得好一点儿啊！说点好听的。你这么倾国倾城、沉鱼落雁、闭月羞花的绝色女子，竟然到现在为止没有男人喜。没有男人跟你在一起，现在男人的眼睛都长到哪里去了？行了啊，别说了，越说越没谱了你。你行了行了，看在你的态度还算端正的份上，我给你指条明路。哟，你说，看他耳机呢，用不着啊。我跟你讲，打动一个女人，尤其是像兔妈这样的女人，只有一点。哪一点？别记了，特别简单，真心。别整那些花里胡哨没用的，真心比什么都重要。想他之所想，忧他之所忧，坚持不懈，日复一日，人心都是肉长的。我不信你捂不热他。真心，我跟你讲，你别看兔妈平时那么强势，其实她脆弱着呢。你要对她有耐心，对她好一点，多关心她，知道吗？姑妈，值，真的，姐们儿，你太靠谱了。你放心，我回百年孝县，我肯定给你领一头不错的回来。一头猪啊你！<笑>行了，你赶紧去吧，别傻啊！你帮帮他，看他要干嘛。那我过去了。谢谢。谢谢哎呀于医生啊，有有有事吧？我以为是林总呢。啊，啊那个，嗯，没事，那你你先忙，我我先走了，不好意思。哎哎，你你你在这儿啊？吓我一跳。你是不是爱上我了？啊？我是看你昨天胃疼，然后今天想过来关心关心你的身体。做多情的习惯，你什么时候能改呀、啊？啊，我我见一个男的，我就爱上一个。那那马路上那么多男人，我我不忙死了我。一段一个人的旅行，是为了寻找自我。我要去青岛，怎么抢着跑青岛去了？干嘛呀？你还不了解他呀？相亲一出是一出。你们知道吗？有一天我睡醒了之后，有一个声音对我说：“蒋山，你不能再这样活下去了。”哎，我真的受不了了。每天活在一个像牢笼一样的世界里，不知道干什么，为了活着而活着。没有人生的目标，也没有爱情的期望，所以我决定，我在有限的生命里活出无限的精彩。我要面朝大海，春暖花开。你没事吧？没事吧？你事儿大了，说了半天废话。这几天啊，什么时候走？明天早上的飞机。行吧，好好玩两天，散散心啊。那这诊所怎么办啊？
我帮你吧。明儿我让贝贝来顶两天班。不过你啊，你别光顾着玩啊！我上次跟你说工作那事，你上点心。我知道了，我回来就去。哎，你们知道旅行的意义是什么吗？旅行有什么意义啊？不过就给自己一个放松休闲的借口，才不是呢！旅行的意义是离开熟悉的人和事，然后不样的回来。<笑>哎呀，无病呻吟的文艺青年呀，你真是！我是凡尔青年，<笑>真受不了你们俩了。行了，饿死了，什么时候吃饭啊？哎，这就好了，走吧，走吧，走吧来吃饭去吧。